Praise be to God. Once again, we thank uh, our living God uh, who has uh, given us this opportunity during these COVID-19 days and months uh, to come to his holy word and listen to the important uh, words of life and give us life in our own lives. We thank God for this and we praise God for this uh, time he has granted unto us. We welcome in the blessed and the holy name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome all of you on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly in Chennai and also uh, on behalf of the Gospel Literature Ministries Bookshop uh, that is also in Chennai in the same compound uh, in Kodambakam. To begin with, we usually start with a prayer. Uh, today, uh, uh, for the opening prayer, I request uh, Brother uh, Evangelist Ramasamy from uh, Namakal to pray and start the meeting. Start the meeting. <laughs> And the Savo Ka, Turikra, Kodamaka Sumerim Maga, our Editukunda, Prayas to Kama, Turikra, Kadan Alka Gata, Nulan Mudindu, Mindungata Sala and Alklaga, Tolumuriaga, Turi City, Agan and Dishal Trom, Tolan Alka is Ban the Savo Bajinka, Turikra, and the Savo Gata and Alka, the Pamela to Mudia, the Battle of Kanjigram, our base of the Uvatium, Palo de Liana Mana Kurutu, our Kek over to Kuru on the Arti Kaleki, Kambara to Masirodium, the Jumitra Kalando over Savo and Savaga, Turikro, over to Asirodium. Part of the Savoca Savoca to the Kro, only by Murta Asirodium, other tens of Pandora to the Kro, with the Kirby Gurta Asirodium, Thoran Alkanak and Nickel Chum, the Kirby Karatu of Purukum, near Peru, one of the Sergo, Namateke, Magami, Katra is the Crusader, but Namatra to the Stotter Elecrom, Yangal Pasta Baram Pidabe. Amen. Thank you, uh, Brother. Uh... Uh, Ramasami, Evangelist Ramasami from Namakal for the prayer. May God uh, use you, you know, more in the days to come. Now we are going to the uh, next session, that is the uh, singing session. And uh, today we have along with us uh, from Madipakam Christian Assembly in Chennai, uh, uh, Brother Paul uh, Kale. And uh, he will be uh, singing a few Tamil songs uh, from the Tamil song book. Uh, and uh, let us listen and glorify God through these songs also. Over to Brother Paul Caleb in Chennai. Under the dear Paridana Nama Magime Padu Daha, in the Nadi Mongolod would have said the Devon Yara di Kamadiahu, or the Nama Titul to Mudiahu, they even could have the wife and Nathan and Andavu. And the related Krum Nam, our important part of Manda Mahana Mudia part of Pusavatil Ara with the partly in our part of Woo, Yesuve, whom Nama Tinal. In Bamundi Avarukum, Nandriula in the Tudan, Kudinum in Nan in Nan Nadile, Umakanandriula Satchia, Umakendrum Nam, Gibipom in the Sali, Nabuchaka told in the party of Yavaru Saint Park. I 
நாடி மண்ணை அடைந்தோ புகழ் தேடிய மற்றும் கொண்டோ விண்டை நோக்கி ஜெயமை பெற்றோ சரத்தார் எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே எங்கள் தேவனே எங்கள் ராஜனே என்று மும்பையே செவிப்போ நன்றியுள்ள சாட்சியாக உமக்கு நின்றும் ஜீவிப்போ பூர்ணமாய் நிறைவேற்றுவார் என்று சொல்லி நாம் வேதித்திர வாசிக்கிறோம் அவருடைய வாக்கை நம்பி வந்து நிற்கும் பொழுது அவர் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானுடைய நிறைவை நமக்கு தருவார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கணும் நம் தேவன் அவர் பெரியவர் அவர் பரிசுத்த அருமையான பாடலை நாம் யாவரும் செய்து பாடுவோம் ஜீவன் உள்ள தேவனை வாரம் என்ற அருமையான பாடலை நாம் யாவரும் செய்து பாடுவோம்
Praise be to God. Uh, what a wonderful uh, two songs uh, these were. We thank uh, our dear brother Paul Caleb for having sung the songs and uh, given glory to God and enabled us also to raise our spirits and be ready for the word of God. Uh, brother, we thank you once again for joining uh, uh, the Cordoba Christian Zoom Bible study meeting and singing the songs. May God be with you and uh, God bless you and your family. And uh, we give all glory to and honor to uh, God. Uh, we once again uh, praise uh, God for this time. God has granted unto us as uh, believers from various assemblies and places. We know we have a great God and uh, uh, we welcome in the glorious and holy name of our Lord and Savior, uh, Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakum Christian Brethren Assembly in Chennai. Today and tomorrow evening, God willing, we are going to have, we are having with us uh, Evangelist Purjan Bose from Madipakam Christian Assembly in Chennai. And uh, our dear uh, brother uh, is a, a versatile uh, evangelist in both uh, preaching and uh, translating. 
we praise God for the talents and gifts God has granted unto him. May God use uh, him and uh, his family in the various ways that it is possible for the glory of God. Now, uh, we uh, today, uh, the topic uh, that uh, our dear brother would be dealing with, uh, 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 with uh, the word of God is uh, the judgment seat of Christ. Uh, actually, I thought it was a very important, it was quite serious uh, uh, topic, but it is very, very serious. It is very, it's not just a serious topic, but it's a very, very serious topic because we are all going to stand before the judgment seat of Christ. So this uh, topic, we should not uh, take it lightly, but, but uh, these days we have taken it as a casual thing in our day-to-day -day lives as believers, Christians, uh, saints, or disciples, or whatever we call ourselves, and we uh, fail to come to the uh, quality of uh, the character, what God wants us to be, uh, to stand before that judgment seat of the Lord Jesus Christ. Now, when we sit uh, before this topic, I also want to remind you that Evangelist Spurgeon Bowes where, where was one of the uh, uh, instruments in, uh, in praying and coming to the assembly before the assembly was formed with the four evangelists, uh, uh, brother Enoch, brother Nanuraj, brother uh, Moses, and uh, and Spurgeon was also there, and we praise God for these uh, dear ones. And also, I would like to uh, put in names of our dear ones. Uh, my father, uh, Johnson, uh, uh, brother Johnson Tarian, this time, and also my uh, the family, and uh, also uh, my in-laws, uh, uh, brothers T Timothy, P. Chalishari, and uh, family. In Trishur. So we thank all these dear ones and of course my family are helping me and many other dear ones I would later on in this uh, uh, series of Bible studies later on try to come out with it how it was done and we praise God for what God is doing through these Bible studies. Now today we also have along with us uh, uh, brother Dinesh Bhupati from Coimbatore, uh, Ebenezer Gospel Hall. Our dear brother will be uh, go, uh, translating the message from Tamil to English. And uh, we thank uh, our dear brother for having accepted the invitation to translate and we praise God for his presence. Uh, we are now going into the message uh, part and uh, that is what uh, that is why we have all uh, come in and uh, into the Zoom room. So let us prayerfully go into the message time and uh, may the Lord lead us and guide us in everything. Now we uh, request for the blessing of the message. Uh, brother uh, brother uh, for the blessing of the message uh, Brother V.K. Devados uh, to please uh, pray uh, for the blessing of the message. Over to Brother V.K. Devados. Uh, I request Brother Soma Sundaram from uh, for the elder of the, the Saligram and Christian Assembly in Chennai to pray for the blessing of the message. Over to Brother Soma Sundaram in Chennai. Brother Devadas, are you there? Can you please pray for the blessing of the message? Okay, uh, I think uh, we shall move uh, to the prayer time. Uh, I shall pray and uh, go into the uh, message. Our gracious and loving Heavenly Father, uh, we thank and praise thee for this uh, blessed time that was granted unto us to remember the holy true, living, loving, and creator God in Christ Jesus. 
whenever we come uh, to thy presence, we are humbled. We are uh, in a, a way uh, trying to understand the, the, the ocean of uh, wisdom in front of us to uh, get the treasures as much as possible around like a small boy uh, in the seashore. Oh Lord, we pray uh, that each one of us as we have come here would gather whatever we can from the word of God and give glory to thee. We pray for evangelist uh, Spurgeon Bose. May not he speak, but the spirit of God, the Holy Spirit speak through him. And uh, may every word he utters be for thee and thee alone. And each one may be, each one of us may understand it, uh, the word better. And the topic that is in front of us, the judgment seat of Christ more seriously and take it very concerned in our life. Gracious Father, we pray uh, for uh, the translator, uh, Brother Dinesh Bhubati from Coimbatore, that the right words may come for a translation and uh, from Tamil to English and uh, enable those who uh, want to know it in both the languages would understand it better for thy glory. We thank and praise thee for everything till date what thou hast done in every place and especially in this uh, zoom room we continue to look unto thee for everything we pray from the beginning of the end of the uh, message that thou may take care and control of everything for thy glory lord we once again put uh, place each one of us unto thy feet so that we may understand the wisdom in an abundant grace for thee and thee alone we give thee all honor and glory, accept these offerings of uh, thanksgiving and praise, we pray in the most blessed and glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. We are now going into the message time. Uh, uh, over to Evangelist Spurgeon Bose in Chennai and uh, uh, Brother Dinesh Bhupati in Coimbatore. May the Lord's name be glorified in our midst. In the Nalilum, Nam Undrai Serende, in the Zoom platform, Mulamaka, Padikumidiana, or Waipe, Devanamakuruaki Kurta Rakahe, Nan Devana is Totari Kren. A thank and praise God for giving each of us an opportunity to gather in this manner in Zoom and to learn the Word of God and to study from it. In the Nalil, Nam Mikha Mukia Mane, or Talaipile, Nam Veda Te Katukula Grove. We are going to deal with an important subject from the scriptures. The topic that we are going to study today is the judgment seat of Christ. Many times as believers, we used to think that we have got saved and we can live in any manner we want. Many times we take the scriptures for granted because it is said that any, anyhow we will get into heaven, we will go into the glory of God. So we, we have we can live in any manner that we wanted. So we have taken the word of God in a light and in the way that we wanted. Let me first share the thought that I had when I was doing my schooling. During my school days, many of my friends used to read and study day and night. When I used to see them in those days, I used to thought that they are just fools. Many 
and particularly in my annual examination though i know the answers for all the questions i would just write so that i will just get a uh, just pass mark that is 35 or 40 so even though i know all the answers i will just write whatever that is required to be passed yen endu sonnal ettavathu padithu kashtapattu padikiravanum 9th vagupu dhaan varugiran illa adu 40 mark alladhu 35 mark eduthu pass aagiravarum ஒன்பதாவது வகுப்புக்கு அல்லது பத்தாவது வகுப்புக்கு முன்னேறி போய் விடுகிறார்கள் ஆகவே படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நான் நினைத்தது உண்டு எனி ஹவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் வெரி ஸ்டூடியஸ் அண்ட் வெரி ஹார்ட் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் ரைட் அண்ட் கெட் குட் மார்க்ஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் பாஸ்ட் இன் டு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் and the persons who are also getting just to pass is also going to the ninth standard. So I will I was doing in that manner. ஆகவே எனக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு சிந்தனை என்ன என்று சொன்னால் ஐநூறுக்கு நான் இருநூத்தி ஐம்பது மார்க்கோ அல்லது இருநூத்தி தொண்ணூறு மார்க்கோ எடுத்தாலும் எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைத்து விடுகிறது ஐநூறுக்கு நானூத்தி தொண்ணூறு மார்க் எடுக்கிறவரும் என்னோடு தான் அதே கிளாஸிலே உட்கார்ந்து படிக்கிறான் என்பதனாலே அதிலே ஒரு பயனும் இல்லை என்று நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஸோ ஐ யூஸ் டு திங்க் தட் த பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் ஆல்சோ கெட்டிங் ஃபோர் நைன்டி அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஸ் வெல் அஸ் தட் ஒன் தூ ஐம் ஹூ ஐ எம் ஐ மை செல்ஃப் ஹூ வில் பி கெட் ஹூ மே பி கெட்டிங் டூ ஐ ஃபிஃப்டி ஆர் டூ எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வில் பி சிட்டிங் இன் த சேம் கிளாஸ் ஸோ வாட் இஸ் த பிக் டீல் இன் இன் கெட்டிங் தீஸ் மார்க்ஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹேட் தாட் இன் மை மைண்ட் இதை குறித்து டென்த் கிளாஸ் வரும்பொழுது கொஞ்சம் புரிந்தது ஒரு நல்ல மதிப்பெண் எடுத்தாதான் பிளஸ் ஒன் போகும்பொழுது ஒரு நல்ல குரூப் கிடைக்கும் என்பது அதிலே கொஞ்சம் சீரியஸ்னஸ் எனக்கு வந்தது But I, I, I have realized when I got into my 10th standard, because whenever we got good marks in our 10th standard, then only we can get good group in the 11th standard. So I have realized some of the seriousness of this fact. The 12th standard was in the 12th standard. I thought that I was able to get a lot of money. I was able to get a lot of money. I was able to get a lot of money. I was able to get a lot of money. So when I came to my 12th standard, I have thought that when I get, uh, if at all I get good marks, then only I will be able to get, a, get into a good college. So I started to learn and put in more effort. Now, I was able to learn UG in the UG. I was able to learn the UG in the 10th and 12th. I was able to learn the UG in the 10th and 12th. I was able to learn the UG in the 10th and 12th. I was able to learn the UG in the 10th and 12th. I was able to learn the UG in the 10th and 12th. even when i was doing in my ug college i have thought that the persons who have got less or more marks are also studying in the same class so what is the big use in getting good marks anal idanudey unmayana effect adinudey palan eppozhudhu therindhad endru sonnal naan velai thedum poludhu dhaan naan adai unarndu konden but i have realized it fully whenever i have started to search for my job naan velai ku pogum poludhu avargal ketta koodiyathu 10th la ethana marks score panni irukkeenga பன்னெண்டு <laughs> நான் எம்எஸ்சி படித்திருக்கிறேன் அந்த எம்எஸ்சி படிக்கும் பொழுது கல்லூரியிலே முதல் மாணவனாக தேர்ச்சி பெற்று வெளியிலே வந்தேன் ஆனால் எனக்கு நல்ல வேலை கிடைத்தது ஆனால் இன்னும் சிறந்த ஒரு வேலை கிடைக்காமல் போனதற்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் என்னுடைய பத்தாவது மார்க்கும் பனிரெண்டாவது மார்க்கும் அதிலே ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தினது I have studied MSc and I have got a good job but even if I get a good job I didn't go in a further or I didn't get a very good job because of the reason that my 10th standard marks and 12th standard marks were low in comparison to the other ones Now yen idai solugiren endru sonnal the reason that why I mention all these things Now viswasila irukkakudiya naamum kuda nammude vaazhkaiyile indraki oru oru var oru mani neram alladhu irandu mani neram jebithal podum தேவனோடு ஏன் உறவாட வேண்டும் வாரத்திலே ஒரு நாள் தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுத்தால் போதாதா எல்லாரும் பரலோகம் தானே போகிறோம் என்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கிறவர்கள் உண்டு Many times we also think and many times many people also live in this manner that even if it, even if we pray for just two, two hours per week or one hour per week then also we will all get into heaven so why should we all burden ourselves much in doing all this kind of spiritual activities 
ஆகவே நான் பள்ளிக்கூடத்திலே படிக்கும் பொழுது எப்படி நான் வாழ்க்கை குறித்து தவறாய் புரிந்து கொண்டேனோ அதே போல இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை தவறாய் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் the manner in in the way that i have thought wrongly or had a misconception in my school days that is the same way that many of the believers also having in their life in these days armeyanulle indrikku nam padikka pogura paadam namakku echerippaga irukka vendum endradai naan virumbugiren oh my dear beloved believers i wish that this the subject that we are going to study today will be a great warning to each one of us ஒருவேளை டென்த் டென்த்திலோ அல்லது டுவெல்த்திலோ நல்ல மார்க் எடுக்கவில்லை என்று சொன்னாலும் பரவாயில்லை ஒருவேளை வேலைதான் அது கிடைக்கும் கிடைக்காமல் போகலாம் ஆனால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நாம் கர்த்தருக்காக உண்மையாக உழைக்காவிட்டால் நாம் நிச்சயமாக நித்தியத்திலே வெட்கப்படக்கூடியவர்களாக நாம் காணப்படுவோம் even if we don't get good marks in our 10th and 12th standard examinations we may probably not get a good job in this world but if if at all we are lethargic in our christian lives and live a life that is not worthy then we will be in uh, in a shameful state in all the eternity ahavedan deva aviyanavar namakku indha vasanathai eludhi koduthirukkar and that is the reason that the spirit of god have written to each written these words to each one of us nam ore or vasanathai than indrikku padithu sindhikka pogrom we're going to read just one verse and to dwell upon it rendu korinthiyar 5th adhigaram 10th vasanam second corinthians chapter 5 and verse 10 yen endral sarirathil avanavan seidha nanmaikavudu theemaikavudu takka palanai adaiyum padiki nam ellarum kristuvin nyayasanathirkku munbaga velippada vendum endru seli nam padikkirom read here that for we must all appear before the judgment seat of Christ that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done whether it be good or bad agave namakku nammude nammude vaalkai sodhikka kudiya oru naal naalaga inda kristuvinudaiya nyayasanam irukka pogirathu so the day of the judgment seat of Christ is going to be the day that will search each and every one of us எப்படி ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகும் பொழுது டென்த்ல எவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்கிறார்கள் டுவெல்த்ல எவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்கிறார்கள் என்று சோதித்து பார்க்கிறார்களோ அதே போலவே நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்க்கை வாழ்ந்து முடிந்த பிற்பாடு அல்லது கிறிஸ்து வரும் பொழுது நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவன் சோதித்து பார்க்க போகிறார் in the manner that the interviewer used to ask each one of us what are the marks that you have got in 10th standard what are the marks you have got in 12th standard and the like likewise when we finish our race in this world or when the lord returns to this world we will just meet him and he will just search each of our lives of whatever we have done in this body nam unmai ullavargalaga vaalndoma alladhu unmai ettravargalaga vaalndoma endradhai avar sodhikka pogirar he is going to search that whether we have lived faithfully or we have lived unfaithfully nam aavikuriyavargalaga vaalndoma alladhu ulagathirkuriyavargalai pola vaalndoma endradhai sodithu paarkka pogirar he is going to search whether we have lived spiritually or unspiritually adhe pole nam unmaiyaga karuthodu devanai theedakuriyavargalaga irundoma alladhu yeno theeda vendum endukira oru nilaiyile theedakuriyavargalaga irundoma endradhai avar paarkka pogirar he is going to see in each of our lives whether we have been searching the god with all the carefulness or we just lethargically searched the god in our lives unmayagave devanukkaga prayasapattu unmayai vaalakudiyavargalukku devan palanalikka sodithu palanalikka pogura naal dhaan andha kristuvinudaiya nyayasanam endra oru naal a irukkirathu the day which is called the judgment seat of christ is going to be the day in which god is going to search each one of us and that will be a great rewarding day for all of us and the nalile devan nammudaiya kriyegalai sodithu paarthu naam adai unmayodu seidirungomanal namakku palangalai avar kodukka kudiyavaraga irpaar and in that day if god and if god finds that uh, if god searches and finds that we have done something in a worthy manner then god will surely reward each of our each of us according to according to that over viswasigalum rechippai nam oru bodum ilandu pogamaatom each and every believer will never lose our salvation anal nammudaiya palangalai nam ilandu povadarkana vaayppugal undu endradai pudhiyar paattu vasanangal telivu paduthukirathu but the new testament verses very clearly teach to us that there are chances that we may lose our rewards rendu yohan 8th vasanathile vaasikkum bolude ungaliya palangalai ningal ilandu pogamal irukkumbadiki echerikkaya irungal endru seli nam vaasikkrom in second john chapter 8 we read that the beware that you may not lose your rewards appadiyanal nam palangalai ilandu povadarkana vaayppugal adhigamaga undu 
which means that there are a lot of chances there are ample amount of chances that we may lose our rewards agave kristava vaalkai nam sadharanamaga eduthukolla koodadu so we should not take our christian lives so lightly agave now ellarum kristuvinudaiya nyayasarathukku munbadhaga oru naal nirkka pogurom so all of us will be appearing before the judgment seat of christ idhila nyayadhipathi yaar endrai veda veda vasanam telivai solugirathu கிறிஸ்து அந்த நியாய நீதி அரசராக இருந்து அவர் அமர்ந்து நம்முடைய நம்முடைய வாழ்க்கையை சோதிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்பதை இந்த வசனம் சொல்லுகிறது the bible clearly teaches that the person who is going to judge us christ is the person who will be sitting on the throne and he will judge each of our lives அந்த வார்த்தை மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவினுடைய நியாய ஆசனம் அல்லது அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த நியாயாதி நியாயாதிபதியினுடைய அந்த சீட் அல்லது அவர் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் என்கிற ஒரு அர்த்தத்திலே இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது the word which is that is very clearly mentioned here judgment seat or the place in which he is seated that is the judgment throne or seat of christ பல சமயங்களில் நாம் நினைக்கலாம் பெரிய ஊழியக்காரர்களாக இருக்கிறவர்கள் அல்லது மூப்பர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கர்த்தருக்காக அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எல்லாம் இந்த இடத்திலே நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நாம் நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி அல்ல அது many times we may think that the many big evangelists or many preachers or many persons may not have a reason to stand before this judgment seat of christ apostle paul was a very unique evangelist apostle paul was a great evangelist avar unmayaga uliyam seidavar he was faithfully do uh, did he had faithfully done, done his ministry anal inge eludumbolude ungal ellarum neengal ellarum christudey nyayasanathirkku unbadhaga nirkka vendum endru avar eludavillai here when he writes here he did not mention that all of you will be standing before the judgment seat of christ and our avar eludumbodu naam ellarum endru solli thannaiyum serthukolgirar but when he writes here he says that all of us he had included himself and writes that all of us will be standing before the judgment seat of christ armiyanulle inda christuvinudaiya nyayasanathirkku munbadhaga naam yaaraga irundhalum தேவனால் எவ்வளவு பெரிய நிலையிலே பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு மனிதராக இருந்தாலும் நாமும் கூட அந்த கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பதாக நிற்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் who ever we may be or even if god has used us so much or so greatly in our lives all of us have to stand before this judgment seat of christ அப்போஸ்தலாகிய பவுலே கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பதாக நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னார் நாம் எவ்வளவு அதிகமாக நிற்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் If we all apostle Paul had to stand before this judgment seat of Christ how much more that we have to stand before this throne Okay இப்பொழுது முதலாவது இந்த நியாயாசனத்துக்கு முன்பதாக நாம் எல்லாரும் நிற்க போகிறோம் First of all all of us are going to stand before this throne எப்படி நிற்க போகிறோம் How are we going to stand இங்க நாம் வேதத்திலே வாசிக்கும் பொழுது when we read in the scriptures இங்க 2 கொரிந்தியர் 5 ஆம் அதிகாரம் 10 ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசித்தோம் We, re- we have read in 2 Corinthians chapter 5 and verse 10 nam ellarum christuvin nyayasanathirkku munbaga velippada vendum endru solli tamilile moli peyarkapattirukirathu it is translated in tamil that we must all appear before the judgment seat of christ anal idu unmayana moli peyarpu eppadi irukka vendum endru sonnal but the, uh, the true translation how it had to be நாம் நம்முடைய உண்மையான குணாதிசயத்தோடு அல்லது நம்முடைய உண்மையான தோற்றத்திலே நாம் வெளிப்படுவோம் என்பதுதான் அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பாக இருக்க வேண்டும் the original translation had is like this that we must all appear in all our complete character and nature before him yeah we we will appear in our true character we will appear உண்மையான குணத்தோடு வெளிப்படுவோம் we will appear before him in our true character அப்படினு சொன்னால் நாம் முகத்திரை இல்லாமல் எந்த ஒரு மாஸ்கும் அணியாமல் நாம் உண்மையான தோற்றத்தோடு உண்மையான குணத்தோடு அவருக்கு முன்பாக வெளிப்பட போகிறோம் so we without any kind of a mask we will appear before him with our true nature and with our without with our, our true character இந்த உலகத்தில் நாம் விசுவாசிகள் என்று சொன்னாலும் பல சமயங்களிலே பலவிதமான மாஸ்கை அணிந்து வாழக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் though we say that we are christians in this world we used to wear so much of masks ஆபீஸ்லே போகும் பொழுது நம்முடைய முகம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறது when we go into the office there is a, our face seems different நம்முடைய குடும்பத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறது our life is totally different in our family நம்முடைய சபையிலே வேறு மாதிரி ஒரு மாதிரியாக நாம் இருக்கிறோம் we live in a manner in the assembly அப்ப ஒவ்வொரு இடத்திலும் இடத்திற்கு தகுந்தாற் போல் நாம் மாறக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் so we live according to the place where we are 
ஆனால் கிறிஸ்துவனுடைய நியாயாசனத்திற்கு முன்பதாக நீங்களும் நானும் வெளிப்படும் பொழுது நம்முடைய உண்மையான குணத்தோடு தான் வெளிப்பட போகிறோம் but when we all appear before the judgment seat of christ we will all be appearing with our true nature and character adai than nam inge vaasikkrom that's what we read here christuvin nyayasanathirkku munbadhaga nam unmayana gunathodu velippada pogrom we will all appear before the judgment seat of christ with all our true nature armiyanurile devanukku munbadhaga endha oru marai porulum kedaiyadu beloved people there is nothing that can be hidden before god இந்த உலகத்திலே பல விஷயங்களை நாம் மறைத்து நம்முடைய உண்மையான தோற்றத்தை மறைத்து போலித்தனமாக அநேக விஷயங்களை நாம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த அன்பு இல்லாமல் அன்பு இருக்கிறதை போல காட்டுகிறோம் இமத்திலே வாசிக்கும் பொழுது கடைசி காலத்திலே अनेகர் தேவ பக்தியினுடைய வேஷத்தை தரித்தவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். We read in the book of Timothy that in the last days that many would have the um, um many would have the um uh, li- uh, fake godliness. um அவர்கள் உண்மையான தோற்றம் இல்லாமல் ஒரு போலித்தனமான வாழ்க்கை வாழக் கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். they will all have the false godliness without the, the without the truthfulness in their life appadipatta vaalkai ellam oru naal appadipatta mugangal ellam oru naal kilikapada pogirathu those kind of faces will all be tarred upon one day armiyarulle emdi unmayana thotrathodu naam velippada pogrom oh my beloved people all of us will be appearing before him in our true nature ஆகவே அந்த வெளிச்சத்திலே நாம் இந்த உலகத்திலே வாழும் பொழுது நாம் மாய்மாலமான ஒரு வாழ்க்கை செய்கிறவர்களாக இருக்க கூடாது so when we live in such a kind of a light in this world then we should not live with all hypocrisy பல சமயங்களிலே நாம் உள்ளொன்று வைத்து புறம்பொன்று காண்பிக்க கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் many times we keep one in one thing in our heart and we show something outside அது மிகப்பெரிய ஆபத்து என்பதை நாம் இதன் அடிப்படையிலே புரிந்துகொள்ள வேண்டும் so we must all understand that that is a very big danger in according to the thought we are now dealing in the ulagathile nam ivigal ellam manidhargalukku unbadhaga maraithu vaithu vaalndu kondirukrom we are all hiding all these things before men in this world anal irulil irukkiradai velichathile kondu varapogira aandavarkku unbadhaga nam oru vishayathaiyum maraikka mudiyadhu but we cannot hide anything before god who will bring everything everything that is in the darkness to the light அந்த கிறிஸ்துனுடைய நோக்கங்கள் நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்முடைய இருதயத்தின் சிந்தைகள் உணர்வுகள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் வெளியிலே கொண்டு வருவார் God will bring all of our all of our nature all of our thoughts all of our intentions before everyone பிற்பாடு அதற்கு தகுந்தார் போல் நமக்கு பலன்களை அளிப்பார் and accordingly God will give us the rewards அப்ப இந்த வசனத்திலிருந்து முதலாவது நாம் கற்றுக்கொள்கிற பாடம் the first uh, lesson that we are learning from this word நாம் தேவனை சந்திக்கும் பொழுது நம்முடைய உண்மையான குணத்தோடு வெளிப்பட போகிறோம் when we see christ we will see him or we, we will all appear with our true nature தேவனுக்கு முன்பதாக ஒன்றையும் நாம் மறைத்து நம்முடைய உண்மையான தோற்றத்தை மறைத்து அவருக்கு முன்பதாக வெளிப்பட முடியாது we cannot appear before god by hiding anything from him idilirund katrukolla vendiya paadam enna what is the lesson that we are learning from here in the ulagathile nam maimalam seigiravallaga irukka koodave we should not live a hypocritical life in this world enendral nammude irudhayangalai aaraiya koodiya deivam oru naal ellavathiyum irulile maraindirukkiravigalai veliye kondu varapogirar because the god who is searching all of our hearts will all will reveal whatever that is done in darkness to the light one day irandavudaga secondly in the christuvude nyayasanathukku munbadhaga nam nirkkum bolude when we stand before the judgment seat of christ nam vaalnda vaalkaikku thakka palana kanakkai nam avarku oppuvikka vendum we must all give an account of our lives in the manner that we have lived nam seigira ooliyangalai kurithu avarku kanak kodukka vendum we must give an account of the ministry that we are doing நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் குறித்து அந்த நாளிலே நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் we must give an account of the whole life that we have lived நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல நாம் எல்லாரும் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் as i have already mentioned it is everyone every one of us have to give an account of our lives ஒருவேளை நாம் evangelist ஆக இருக்கலாம் elder ஆக இருக்கலாம் 
தேவனுக்காக அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் நாம் எல்லாரும் அவருக்கு உண்பதாக கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் probably we may be evangelists or the elders or the persons who give um, much to the lord even if all these things are there we have to appear before him in the vishayangalukkaga nam kanakku kodukka vendum in what are things we must give an account mudhalavudhu first nam seidha ella seyalgalum devanudaiya naam magimaikkaga seidhoma alladhu nammai vilambarapaduthi kolvadharkaga seidhoma endradhai avar sodithu paarpar God will search the things that we have done whether we have done it for our glory and advertisement or for the glory of God. வேதத்திலே வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் எதை செய்தாலும் என்னுடைய தேவனுடைய நாமம் மகிமைக்காக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். When we read in the scriptures that whatever you have whatever you do do it for the glory of God. எதை செய்தாலும் அவருடைய நாமம் மகிமைக்காக செய்ய வேண்டும். Whatever you do do it for the glory of God. அருமையானவளே நம்முடைய வாழ்க்கை இது வரைக்கும் யோசித்து பார்ப்போம் ரசிக்கப்பட்டு இத்தனை ஆண்டு காலங்களிலே நாம் செய்த எல்லா கிரியைகளும் தேவனுடைய நாமம் மகிமைக்காக செய்யப்பட்டோம் செய்தோமா அல்லது நம்முடைய பெயருக்காக புகழுக்காக நாம் செய்தோமா என்பதை சிந்திக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது ஓ மை பிலவர் பீப்புள் லெட் அஸ் ஆல் சர்ச் ஈச் ஆஃப் आवर லைஃப்ஸ் வெதர் தி திங்ஸ் தட் वी ஹேவ் டன் சோ ஃபார் இன் आवर லைஃப்ஸ் ஹேவ் वी டன் இட் ஃபார் தி ग्लोரி ஆஃப் காட் ஆர் ஃபார் आवर ஓன் ग्लोரி ஒருவேளை நாம் செய்த இன்றைக்கு நாம் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எதற்காக செய்கிறோம் என்பதை மக்கள் விசுவாசிகள் அறியாமல் இருக்கலாம் probably our own believers may not be understanding the reason behind our own or of reason behind all our activities ஆனால் தேவன் இவைகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்து இருக்கிறார் அதனாலே நாம் என்ன செய்ய முடியாது என்று சொன்னால் அவரிடத்திலிருந்து எதையும் மறைக்க முடியாது but god knows all these things so we can never hide anything from god நாம் செய்த விஷயங்கள் தேவ மகிமைக்காய் செய்தோமா அல்லது நம்முடைய சொந்த மகிமைக்காய் செய்தோமா என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் we need to think whether we have done all the activities for our own glory or for the glory of god இதை குறித்து நாம் கணக்கு கொடுக்க போகிறோம் we must all give an account of these things இரண்டாவதாக secondly தேவன் நமக்கு கொடுத்த நேரத்தை எப்படி பயன்படுத்தினோம் என்பதை குறித்து கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் we need to give an account of the manner in which we have used the time god has given சில சமயங்களில் நாம் நினைக்கிறோம் சில சில சமயங்களிலே நாம் நேரங்களை வீணடிக்க கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் அதை குறித்து நாம் அக்கறையற்றவர்களாக இருக்கிறோம் மெனி டைம்ஸ் வி ஆர் வேஸ்டிங் சோ மச் ஆஃப் டைம் அண்ட் வி ஆர் வெரி கேர்லெஸ் அபவுட் இட் பாருங்க பல அழிந்து போகிற விஷயங்களை நம்ம நேரத்தை அதிகமாக செலவு செய்கிறோம் we are spending so much of we spend unnecessary time in the in the things which just fade away ஆனால் நித்தியத்திற்காக நாம் அதிகமான நேரங்களை செலவிடுகிறது இல்லை பட் வி ஆர் நாட் ஸ்பெண்டிங் மச் டைம் ஃபார் தி இட்டர்னிட்டி நான் ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன் let me give you an example இப்ப ஒரு வீடு கட்ட போகிறோம் என்று சொல்லுங்க வைத்து கொண்டால் suppose if we are going to build a house அதற்காக எவ்வளவு காலங்கள் நேரங்கள் நாம் திட்டமிடுகிறோம் அதற்காக பிரயாசப்படுகிறோம் how much of time and effort that we are putting in to prepare for those things ஆனால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்காக நாம் எவ்வளவு நேரம் நாம் ஒரு நாளிலே செலவு செய்கிறோம் but how much of time that we are using to enrich our christian life அப்ப நம்ம பயன் நம் பயன்படுத்துகிற நேரங்களாக இருந்தாலும் எப்படி நேரங்களை கையாண்டோம் எப்படி பயன்படுத்தினோம் என்பதையும் குறித்து ஒரு நாள் நாம் கிறிஸ்துவனுடைய நியாயாசனத்திற்கு முன்பதாய் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டியிருக்கிறது even if we are spending our the time that which god has given in one day that is before when we all appear before the judgment seat of christ we will all give an account of the time that we have spent so far apostle nagi paul ebesir kelidu bodu avar solugirar naatkal pullanavigala irukkirabadi naal காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று அவர் எழுதுகிறார் இன் அப்போசல் பால் ரைட்ஸ் டு தி எபிஷியன்ஸ் ஹி ரைட்ஸ் தட் as the days are very evil use it wisely மூன்றாவதாக நாம் எதை குறித்து கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் thirdly the thing that we are going to give an account நமக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற பணம் பொருட்கள் அல்லது சம்பத்துக்கள் இவைகளை குறித்து நாம் தேவனுக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் we need to give an account of the money the things and the resources what god has given to us அர்மையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே இந்த உலகத்திலே தேவன் நமக்கு அதிகமான பணத்தையும் பொருளையும் கொடுக்கவில்லை என்றால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்கள் ஏன் என்று சொன்னால் நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டிய நாளிலே நம்முடைய கணக்குகள் குறைவாகத்தான் இருக்கும் my beloved people if at all god has not given you so much of materials or the money just praise god because we may be we may be just giving a less account of all these things when we appear before christ தேவன் கொடுத்த பணத்தையும் பொருளையும் குறித்து நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தோமா அதை சரியான நிலையிலே பயன்படுத்தினோமா என்பதையும் குறித்து நாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் 
we must all give an account for the money and the materials what god has given to us have we all used it in the right and the specified manner yesu christ in the ulagathile vaalnda bodu matthew ilana suvishesham aaram adhigarathile sonnar when jesus was living in this world he told in the gospel according to matthew chapter 6 bhoomiyile pukkisangalai ungalku serthu vekka vendam endru solli avar sonnar don't store your um, treasures in this world appo indha ulagathile devan edarkaga namakku pukkisangalaiyum panathaiyum kodukkarar so what is the purpose in god giving the treasures in this world in the bhoomiyile naam padiki veippadharkaga alla it is not to store and keep it everything in secret in this world devan koduthirukkiravigal ellam ondru naam payanpaduthu vendum alladhu mattorudaiya payanpaattirkaga adhai kodukka vendum number one whatever god has given to us have to be used to by us and we have to give it to others as well indrikku pala nerangalile visuvasigal யாருக்கும் பயன் இல்லாமல் தங்களுடைய சொத்துக்களை தங்களுடைய பணங்களை விரயமாக்குகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் டுடே वी सी many believers used to um, spend their money without being used for others அருமையானவர்களே மற்றவருக்கு பயன் இல்லாமல் வைத்திருப்பதன் பெயர் தான் பதுக்கல் when we say that it is keeping for ourselves or keeping in secret it is not being used for others that is hoarding hoarding பதுக்கல் it's called yeah. hoarding தேவன் பணம் வைத்திருக்க கூடாது என்று எங்கேயுமே சொல்லவில்லை ஆனால் பதுக்கி வைத்திருக்க கூடாது என்ற அர்த்தத்தில் தான் பூமி மீலே உங்களுக்கு பொக்கிசங்களை சேர்க்க வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் God did not say that you should not keep any money with you but we should not keep anything as a hoarding or keep it in secret keep it as hoarding in this Paduk- world பதுக்கல் என்று சொல்வது நமக்கும் பயன் இல்லாமல் மற்றவர்களுக்கும் பயன் இல்லாமல் இருப்பது தான் பதுக்கல் என்பது அர்த்தமாக இருக்கிறது when we say it is as hoarding we are not using it for ourselves as well as for others agave or viswasi devan tanakku koduthirukkira panam porul ivigal ellavathiyum kurithu kristuvinude nyayasana naalile nam kanakku kodukka vendum so for every believer had to give an account of the money and the materials what god has given to each one of us when we appear before the throne of christ indrikku pala samayangalile nam aadambaramana selavugalai seidhu vittu idu thevai endru solugrom paravaayillai visuvasigalai nam nyayapaduthi vidu visuvasigalidam nam seiyakudiyavigalai nyayapaduthi vidalam anal devanidathile nam seiyakudiyavigalai nyayapadutha mudiyuma endradhai sindithu namai sari seidhu kolla vendiyathu avasiyamaa irukkirathu many times we spend our money in a luxurious manner and we just justify ourselves before all the believers but we need to think whether we can justify all the luxurious money that we have spent before god agave namakku devan kodutha panathaiyum porulaiyum kurithu kuda christuvin nyayasana naalile kanakku kodukka vendum so we must all give an account of the money and the materials what god has given to us when we appear before the throne of god adutadaga nangavudaga நாம் ஜபம் செய்திருக்கிறோமா தேவனுக்கு முன்பதாக அதிகமான நேரத்தை விசுவாசத்தோடு ஜெபித்திருக்கிறோமா என்பதை குறித்து கூட கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் இதை குறித்து நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நாம் பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை குறித்து கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் வி நீட் டு கிவ் அக்கவுண்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் தட் வி ஹவ் ஸ்போக்கன் மத்தேயன சுவிசேஷம் 12 ஆம் அதிகாரம் 36 ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது when we read in matthew's gospel chapter 12 and verse 36 மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்று சொல்லி அங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் we read there that jesus has mentioned that we need to give an account for all the vain words that we have spoken on the judgment day of god ஆகவே நாம் பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை குறித்து நாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டுமா so we must all need to give an account for each and every word that we have spoken அர்மையானவர்ல இத எத்தனை பேர் நாம் சீரியஸாக எடுத்துக்கிறோம் oh my beloved people how many of us have we taken these things very seriously நாம் அப்படி சீரியஸாக எடுத்துப்போமானால் if at all we have taken this much seriously அர்மையானவர்ல நாம் எத்தனை எவ்வளவு ஜாக்கிரதை உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ கூடியவர்களாக இருப்போம் we would have been A, a, a people who will be living much carefully indrikku anaiga viswasigal thangudey vaayai kattupaduthaadavargalaga irukkrargal today many believers don't control their mouth solluvadellam solli vittu vilayaattukku sonnen summa sonnen endru solugrargal summa sonnalum devunudey samugathile padivanadai nammal alikka mudiyadu many times they all speak many words and they have just say that we have just spoken casually even if we have said casually it 
cannot be erased in the presence of god in the vaarthigal namai bayapadutattum let these words tremble each one of us naam pesugira ovvoru vaarthigalai kurithu kanakku kodukka vendum we must need to give an account for the each and every word that had spoken unmayagave and the bayam irukkumanal christunude nyayasana oru naal irukkirathu endra oru velichathile vaalvomanal varum naatkalile nammude vaarthigalai naam gavanamaga payanpaduthuvom if at all we have such a fear in our lives or if it, if at all we have a thought that we need to give an account of all these things all the words that we have spoken then we will live a life of worthy for the day of christ pala samayangalile jabam seiyum bolu aandure engalai paadugaathukollum engade veettai paadugaathukollum engade vaahanathai paadugaathukollum engalude pokkaiyum varathaiyum paadugaathukolluvo endralam solli naam jabam seigirom adu nalladhu dhaan many times when we pray uh, we say that lord please protect our uh, protect us protect our family protect our vehicle that we are traveling it is all fine anal nam anudinamum seiya vendiya oru jabam sangeethakaran seidadai pole andavare enudaiya udadugalai neer kaathukollum en vaayin vaasalai neer kaathukollum endru seli avar jebikkar we need to pray like the like the manner that the psalmist have prayed lord keep and keep and uh, i or keep or protect the gates of my mouth are the words that i speak pala samayangala andavutta nama security enna solrom andavare andavare enudaiya vandiye paadugaakkuradhukku oru security veinga veetta paadugaakkuradhu oru security veinga nu kekkarom nalladhu ana inge sangeetha kaaran kekkarar andavare enudaiya vaayikku oru security veinga adu thevai illamal thirakka koodadhu endru solli avar jebikkarar many times we say that lord i need a security for my house i need a security for my for myself for my vehicle and everything it's all fine but psalmist here prays very carefully that lord keep a security for my own mouth so that i shall not open it vain in vain manner christuvin nyayasanam endra ondru irukkirathu endra velichathile vaalvomanal naamum kuda sangeetha kaaranai pola anudinamum andavare en udargalin vaasalai kaathukollum en vaayin vaasalai kaathukollum endru solli naam jebikka vendiyavargalaga irukrom if at all we live in the light that we will all appear before the judgment seat of christ then we will be praying like the psalm is lord please keep uh, protection for my own for my mouth so that i shall not open in vain manner aravudaga sixthly nammude sahodarargalodu ulla uravile nam eppadi irundhom avargalathile eppadi nadathinom nadandukondom endradhai kurithu kuda kanakku kodukka vendum we need to give an account of the manner in the relationship to our brothers நீங்கள் வேதத்திலே வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ரோமர் கிழந்த நிறுவம் பதினான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே when we read in the scriptures romans chapter 14 and verse 10 அதை கூட எடுத்து வாசிக்கலாம் அது மிக முக்கியமான வசனம் let's read that verse romans chapter 14 and verse 10 but why do thou judge thy brother or why do thou set an out thy brother for we shall all stand before the judgment seat of christ பாருங்க இங்க அப்போஸ்னாகே பவுல் எழுதும்போது என்ன எழுதுறாருன்னு சொன்னா உன் சகோதரரை குற்றவாளி என்று தீர்க்கிறது என்ன என்று சொல்லி கேட்கிறாரு அப்போஸ்டல் பால் ரைட்ஸ் ஹியர் வை டு யூ ஜட்ஜ் யுவர் பிரதர் அடுத்து சொல்றாரு நீ உன் சகோதரனை அற்பமா என்னுகிறது என்ன ஆர் வை டு யூ திங்க் யுவர் தட் யுவர் பிரதர் இஸ் நதிங் சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு ஒரு கேள்வியே போல கேட்டுட்டு அவர் சொல்றாரு நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்துக்கு முன்பதாக நிற்க வேண்டுமே after asking these two important questions he say that for we all stand before the judgment seat of Christ அருமையானவர்களே நம்முடைய சக சகோதரர்களிடம் சகோதரிகளிடம் நம்முடைய உறவினர்களிடம் நாம் எப்படி நடந்து கொள்கிறோம் ஓ மை பிலவர் பீப்பிள் ஹவ் ஆர் वी டீலிங் வித் ஆர் டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் யாரையாகிலும் அற்பமா எண்ணுகிறோமா ஹவ் வி தாட் தட் समवन இஸ் நதிங் ஆர் பி லிட்டில் समवन இப்படி நாம் உறவுகளை சரியாக நடத்தாவிட்டால் நாம் ஒரு நாளிலே கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் இஃப் அட் ஆல் we don't deal rightly in our relationship then we must all give an account for all these things oru velai nam idu varaikum mattrulle arpamaa enni irpomanal avargalai nam oru porutaga ennamal avargalai alatchiyam seidirpomanal nam varum naatkilile namai sari seidukolla vendum if at all we have taken some of our brothers or, or judged some judged someone or taken some brothers as nothing or taken someone as casually or lightly or be little to someone then we must correct ourselves and in in this manner அடுத்ததாக ஏழாவதாக நாம் எதை குறித்து கணக்கு கொடுக்க வேண்டுமானால் நெக்ஸ்ட் செவன்த்லி த அக்கவுண்ட் வி மச் ஆல் வி மஸ் விச் வி மஸ் ஆல் கிவ் நாம் செய்த ஊழியத்தை குறித்து அல்லது நாம் செய்த கிரியைகளை குறித்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் த மினிஸ்ட்ரி ஆர் தி ஆக்டிவிட்டிஸ் தட் வி ஹேவ் ஆல் டன் ஒன்னு குருந்தியர் 3 ஆம் அதிகாரம் 13 ஆம் வசனத்திலே நாம் அதை வாசிக்கிறோம் வி ரீட் தட் இன் ஃபர்ஸ்ட் கொரிந்தியன் சாப்டர் 3 நாம் செய்யக்கூடிய எல்லா வேலைகளை குறித்து நாம் ஆண்டவரிடத்திலே கணக்கு ஒப்புவிக்க போறோம் 
we are going to give an account of all the work that we have done so far அந்த 13வது வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது அவனவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தன்மை உள்ளது என்பதை அக்கினி பரிசோதிக்கும் அப்படி சொல்லி நாம வாசிக்கிறோம் we read in verse 13 of first corinthian chapter 3 that every man's work shall be made manifest நம்முடைய ஊழியங்கள் எல்லாம் நம்ம செய்த ஆண்டவருக்காய் செய்த கிரியைகள் எல்லாம் ஒரு நாள் சோதிக்கப்பட போகிறது அதை குறித்து நாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் the the works that we have done the ministries that we have performed so far will be revealed on that particular day and we will all give an account of it and over ke paare ye inda uliyathai seidai the lord will the lord will ask what is the reason that you have done this ministry yedarkaga inda uliyathai seidai why have you done this ministry appo nama idhukkum kanakku kodukanum so we need to give an account for these things as well pala samayile nama enna nenaikkirona sheesan ennum naamathin nimittam ஒரு கலசம் தண்ணீர் மாத்திரம் குடிக்க கொடுக்கிறவன் அதற்குரிய பிரதிபலனை அடையாமல் போகான் என்று சொல்லி நம்ம செய்கிற எல்லா கிரியைகளுக்கும் பலன் உண்டு என்று சொல்லி நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம் Many times we think that okay as a as a disciple even if we give a glass of water we shall receive the reward of it so we take it so lightly அப்படி அல்ல அந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தம் the interpretation of that verse is not so நம்ம தண்ணி கொடுக்கறோம் நல்லதுதான் it is good that we give water ஆனா அதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை சோதித்த பிற்பாடு தான் ஆண்டவர் பலன் கொடுப்பார் பட் காட் will give a reward because based on the intention of our giving that uh, that water அப்படினா என்ன அர்த்தம் நாம செய்யக்கூடிய எல்லா கிரியைகளுக்கும் பலன் கிடையாது so what is what is the reason behind it we will not give, get the reward of all the things that we have done ஏன் செய்தோம் எதற்காக செய்தோம் என்ன நோக்கத்திற்காக செய்தோம் என்பதை சோதித்த பிற்பாடு தான் தேவன் என்ன செய்வாரு நமக்கு பலன் கொடுப்பார் God will give the reward after knowing why he, why we have done it what is the reason behind it what is the intention and purpose behind it agave nammudaiya ella seyalgalai kurithum nama kanakku oppuvikka vendiya naal dhaan christinudaiya nyayasana naal so the judgment seat of christ is the day that we we should all give an account for all that we have done so far ipo idhu varaikku nam padithathu enna appdi sonna so the things that we have learned so far முதலாவது கிறிஸ்துடைய நியாயாசன நாளிலே நம்முடைய உண்மையான தோற்றத்தோடு குணத்தோடு நாம் வெளிப்படுவோம் என்பதை படித்தோம் we have learned firstly we have learned that we will all appear before the judgment seat of christ in our true nature and character இரண்டாவதாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து கணக்கு ஒப்புவிப்பதற்காக நாம் நிற்க வேண்டும் என்பதை படித்தோம் secondly we will appear before him so that we must all give an account of our own lives மூன்றாவதாக நாம் பொழுது படிக்க போகிறது thirdly the thing that we are going to study now nammude velai paadu enna enbadai devan sodhikka pogirar god is going to test the manner of our work appo nama report ellame file paniruvom adukapra aandavar enna seiya pogirar adha ellam sodhithu paarka pogirar firstly that we are going to give or submit all our reports and then god is going to test each of them ipo nama senja velai paada rendu vidathila dhaan pirikka mudiyum then only in two uh, ways that we, uh, we can identify the work that we have done ondru nam seidha velai nam seidha velaigal alladhu ooliyangal ella onnu enna seiyuna sodhanilla nirkum illa endral adella erindu poi vidum either it will stand the test or it will just destroy or a burn away in the test ningal veetle pirpaadu 1 korinthiyar 3 am adhigaram 12 lerndu 15 vasanangalai padithu dhyanam seiyungal maybe later on in your homes i request each one of you to study and dwell upon the passage first corinthians chapter 3 was 12 to 15 in the vasanangalai ningal padithu paarpil endru sonnal rendu vidamana velai paadai kurithu paul eluvugira paul writes two different work in that particular passage ondru oru velai paadu eppadi irukku appdi sonna pon velli vilayara patrakal inda mooladhanangalai payanpaduthi oru velai paadu seigirom the first one what apostle paul writes here is the resources that we use that is gold silver and the precious stones innoru velai paadai kurithum paul eludugirar paul also writes about another different kind of act pull why coal ange maram endu seli nam vaasikkirom we read there it is the wood hay and stubble ipa inda rendu velai paadugalaiyum aandavar enna seiyapogirar endu sonna sodhikka pogirar God is going to test these two kind of works. எப்படி சோதிப்பார் என்பதற்கு உதாரணமாக அக்கினியால் சோதிக்கப்படும் என்று வாசிக்கிறோம். The way in which he is going to test is written there that he is going to test these things by fire. இப்போ நம்ம இந்த உலகத்துல செய்யக்கூடிய ஊழியங்கள் எல்லாத்தையும் ரெண்டு வகையா பிரிக்க முடியும். ஒண்ணு நம்ம செய்த ஊழியங்கள் அது புல் 
மரம் வைக்கோல் இதுல செய்யப்பட்ட ஒரு வேலைப்பாடாக இருக்கும் இல்லை என்று சொன்னால் பொன் வெள்ளி விளையாடப்பட்டக்கள் இதன் மூலமாக செய்த ஒரு வேலைப்பாடாக தான் இருக்கும் the ministry or the work that we have done in this world can be divided into two different categories one it can be based on the wood hay and the stubble or gold silver and the precious stones ipa idu akkinin moolamaga sodikkapadum bodhu if these things are tested by fire naam பொன் வெள்ளி விளையேறப்பட்ட கல் இவைகளை மூலதனம் மாக கட்டியிருப்போமானால் அது அந்த சோதனைக்கு பிற்பாடும் கூட அழிந்து போகாமல் எரிந்து போகாமல் நிலை நிற்கும் ஆனால் மரம் புல் வைக்கோல் இவைகளை கொண்டு கட்டியிருப்போமானால் அந்த சோதனையின் நாளிலே அந்த நெருப்பின் வழியாய் போகும் பொழுது அவைகள் எல்லாம் எரிந்து வெந்து போய்விடும் but if at all we have built we based on the uh, based upon the resources like the wood hay and the stubble then it will never stand the test of fire adanalada nama paralogathukku pogumbolu inge problem a irukkara anegar ange problem a irukka matanga and that is the reason that the people who are very popular here will never be popular in the heaven and that is the reason that the people who are very popular here will never be popular in heaven and that is the reason that the people who are very popular here will never be popular in heaven yen endru sonnal nokkangal ange sodikkapadum because of the reason that the intentions and the purpose will be tested in heaven oru vela oru sahodarar பத்து கோடியோ இருபது கோடியோ ஊழியங்களுக்காக கொடுத்திருக்கலாம் அதே நேரத்தில் இன்னொரு சகோதரன் ஆண்டருடைய ஊழியத்திற்காக வெறும் நூறு ரூபாய் இல்ல இருநூறு ரூபாய் கொடுத்திருக்கலாம் பட் அட் தேம் டைம் தேர் குட் பி அன் அதர் பிரதர் ஹூ ஹேட் கிவன் ஜஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பொதுவா நம்ம என்ன யோசிப்போம் கோடியில கொடுத்தவருக்கு தான் அதிக பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் we think that the brother who had given in crores will receive more rewards oru vela adhigamaga koduthavargal koduthavar makkal ennai paarata vendum ennai uyarvaga enna vendum enbadarkaga koduthirukkalam probably the brother who had given more may have given it so that people should glorify me adhe nerathile 100 rupayo alladhu 200 rupayo koduthavar idu ennal iyandradai naan kodukiren anal devunudaiya naam mahimikkaga kodukiren indra nilayile andha nokkathile sariya irupparanal அவர் அல்ல இந்த இருநூறு ரூபாய் கொடுத்தவர் தான் பலன்களை பெறக்கூடியவராக இருப்பார் பட் இஃப் ஆல் தி பிரதர் ஹூ ஹட் गिवन जस्ट 200 ரூபீஸ் ஹவ் गिवन इट வித் ப்ராப்பர் அண்ட் தி ரைட் இன்டென்ஷன் தட் திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் வாட் ஐ கேன் கன் கிவ் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் ஆர் திஸ் இஸ் ஆல் தட் ஐ ஐ கேன் கிவ் டு தி லார்ட் தென் தி பிரதர் ஹூ ஹட் गिवन जस्ट 200 ரூபீஸ் will be getting more rewards in the presence of god பல விளம்பரங்களாய் செய்யக்கூடிய ஊழியங்கள் கிறிஸ்துவின் நியாயாசன நாளுக்கு முன்பதாய் எரிந்து வெந்து போய்விடும் many of the many of the ministries which is which was done like an advertisement will just burn away in the presence of god on the judgment day of christ anal unmayana nokkathodu sariyana nokkathodu seiyapadugira ooliyangal palangalai petrukolakudiyadai kaanapadum but the ministries which was done with the right and the proper intention will get good rewards konja yosu paarga oru udharanathirku oru 1 lakh rupaya koduthu வைக்கோல் மரம் புல் எல்லாம் வாங்கணும்னா லாரி கணக்குல கொண்டு போக முடியும் just think for a moment for exi- for an example if we spend 1 lakh rupees and buy the wood hay and the stubble then we should carry all these things in the uh, as a big load in a lorry பிரம்மாண்டமாய் விளம்பரத்தோடு நாம அதை செய்ய முடியும் we can do it with a lot of bigger bigger advertisements ஆனால் பொன் வெள்ளி விளையறப்பட்ட கல் இத 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்குனோம்னா லாரி தேவையில்ல நம்மளுடைய பாக்கெட்டே போதும் but if at all we spend 1 lakh rupees to buy the resources like the gold the silver or the precious stones we not no need to have a lorry but just our pocket is enough to carry these things idai maraithu veithukolla mudiyum we can just hide it and go anal maram pul vaikol ivigal ellam ellarum paarkakoodiya nilayile miga pramandamai adai kaanvikka mudiyum but we can show off the things like the wood hay and stubble so that many people can see it ஆனால் இவைகள் நெருப்பின் வழியாய் போகும் பொழுது அதில் மரம் புல் வைக்கோல் இவைகள் எல்லாம் எரிந்துவிடும் ஆனால் பொன் வெள்ளி விளையாடப்பட்டக்கள் ஒருபோதும் அழிந்து போகாது வெந்து போகாது தேவ மகிமைக்காக மட்டும் செய்த ஊழியங்கள் அது நிற்கும் நம்முடைய மகிமைக்காய் செய்த ஊழியங்கள் 
வெந்து போய்விடும் இதை தான் இது காண்பிக்கிறது இட் ஷோஸ் தட் தி मिनिस्ट्रीज அண்ட் தி வர்க் தட் we have done for the glory of god will just stand the test of fire but the ministries and the work that we have done for our own glory will not stand the test of fire ஆகவே நாம் மிகவும் கருத்துள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் so let us all be very careful in this manner அடுத்ததாக கிறிஸ்துவனுடைய நியாயாசனத்திற்கு நாம் நிற்கும்போது நான்காவதாக குறை உள்ளவர்களை அல்லது உண்மையாய் வாழாதவர்களை அங்கே தண்டிப்பதற்காக நாம் கூடி வரவில்லை உண்மையாக வாழ்ந்தவர்களை பாராட்டும்படியாகத்தான் அந்த நாள் இருக்க போகிறது தெரியும் சரி மற்ற விளையாட்டுகளிலும் பார்க்கும் பொழுது தோத்தவங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு நீங்க எப்படி பண்ணிட்டீங்க எப்படி பண்ணிட்டீங்க எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலையும் விளையாட்டுலயும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா வெற்றி பெற்றவர்களை என்ன செய்வாங்க அந்த இடத்துல கனப்படுத்துவார்கள் மகிமைப்படுத்துவார்கள் அவர்களை உயர்த்தி பேசுவார்கள் we have seen in our school days that nobody will uh, call the people who have failed and uh, will just say that you have failed in this matter you have failed in this manner but they will all call the people who have come out victoriously and then they will all give good honor and respect to those people adai pola dhan christuvinudaiya nyayasana naalile inda sodhanai mudindudile yaarla vetri petrarlo avargalai paaraatta kudiya or neramaga irukum anal adile thotru ponavargal avargale vekkapettu poi viduvargal in the same manner that in the day of christ it will be a day of congratulating every person who have done victoriously but at the same time the people who had not lived in a worthy manner will just get ashamed and will be sidelined armiyarude nambe vaalkaiyila nam vetkapattu poga kudiya or nilayile nambe vaalkai irukka vendam oh my beloved people let us not be in a in a manner that we will all be ashamed on that day nambe devan paaraatta kudiya nilayile nam avare sandhikkira naalile உண்மையும் உத்தமும் உள்ள ஊழியே காரணே கொஞ்சத்திலே உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தாய் உன்னை அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாய் வைப்பேன் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த பூமியிலே அவருக்கு மகிமையை கொண்டு வரக்கூடிய நிலையில் அமைய வேண்டும் வரும் நாட்களிலே நாம் பலன்களை பெற்றுக் கொடக்கூடிய நிலையிலே தேவனால் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய நிலையிலே நம்முடைய வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் சோ இந்த கமிங் டேஸ் approved of god and live a life in a worthy manner nam avarku unbadai kanak oppuvikka vendum engra oru bayathodu nam avare pinbatruvom let us follow him in a in a manner that we should all give an account of our own lives oru udharanathai solli naan mudithu vidugiren let me finish by saying an example pala samayangalile viswasigal enna nenikkirargal nam paavam seidhal devan mannippadharku aayathama irukkar agave nam paavam seiyalam endru nam nenikkrom many believers used to think that we can uh, god is ready to forgive our sins so that let us do let us commit a sin and then ask for forgiveness devan mannikkarar adu unmai dhan adile maatram illai it is true that god is forgiving us then there is no change in it anal ondrai sindithukollungal but we need to think one thing ipa namo orku oru veedu irukku nu vechirengale suppose if there is a house ipa fire service vandu free ah dhan fire aagum bodhu adu anachi kudukranga veeta if all the house burns then the fire service will come and do it for free paarenga fire service koopradhukku phone call free avanga vandu endha charge pandradhala avanga free ah vandu fire service vandu anaithu kudukkrargal to call the fire service the charges are free and the work that has been done by the fire service is also free they just come and do their work and put off the fire appo yen veeda naan patta vekkalama so can i burn my house nama adha patta vechumna kandipa free phone free அவங்க அனைக்கறவங்களுக்கும் வந்து ஃப்ரீ தான் எல்லாமே ஃப்ரீ தான் அதுக்காக நம்ம வீட கொளுத்துவோமா இஃப் இட் ஆல் வி பர்ன் आवर ஹவுஸ் தி சார்ஜ் ஃபார் மேக்கிங் தி கால் டு தி ஃபயர் சர்வீஸ் ஆர் தி வொர்க் டன் பை தி ஃபயர் சர்வீஸ் இஸ் ஆல் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ் பட் டு வி டு டு வி பர்ன் आवर ஹவுஸ் ஒருபோதும் நம்ம அப்படி செய்ய மாட்டோம் வி டோன்ட் டு இட் இன் எனி டைம் ஏனா வீடு எரிந்து போனால் அது நமக்கு நஷ்டம் because of the house gets burned it is a great loss for us adhe pole nam paavam seiyum bodhu nammude paavathe devan mannikkarar adu unmai dhan anal adu palangalai namakku kedaikka vidamal seidhu vidum endra oru sindhaniyodu nam aandavare pinbatruvom in the same manner when we commit a sin god is god will surely forgive us but at the same time we will all lose our rewards so let us all have this thought 
in our lives agave inda vasanam nammude manadile padiyettum yen endral avan avan seidha nanmaikkavudu theemaikkavudu thakka palanai adaiyumbadi nam ellarum christuvin nyayasanathirkku munbadai velippada vendum so let us all have the thought that for everyone may receive the rewards according to whatever we have done in our body அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ தேவன் நம்ம யாவருக்கும் உதவி செய்வாராக ஆமேன் சென்னை uh this is uh, about the judgment seat of christ and each one of us is going to stand before the lord after what we have done here so the point is how are we going to stand before the judgment seat are we going to stand confidently or uh, or we are going to stand a little bit shivering or and for that it depends on how we have lived in this world so we know what is our inner thoughts what is our inner deeds how we are living and all that we are uh, we have to very be, very well be clearly uh, understood in our conscious through the work of the holy spirit which is always already there in a believer now we have seen many things uh, in this uh, message this very practical uh, message for us because uh, judgment seat is a message that we usually don't uh, listen or hear much in our churches but here we are given a very detailed uh, uh, message about various points in this uh, in this one hour we had and uh, when we meet christ we appear with our true nature that is the most important uh, thing are we having a real love for our uh, fellow believers or are we hating them and showing a outward smile that is one thing we should be very careful with and second is where is our heart in the true nature that the lord has told very many times uh, be be mindful of your heart and uh, if you have a good heart then everything will be okay with your uh, spiritual nature and uh, in proverbs we read from the heart flows all the issues of life so second thing is uh, we must give an account for the whole life all must uh, give an account to the lord about the whole life uh, the manner in which we spend our time in the quality time we have many time we fail uh, whether we are with the word of god or whether we are uh, with in prayer or whether we do the services which the lord jesus christ and his apostles have done and gone are we doing that uh, services that work that they have done all this time that we are having in front of us that we have to very be very we have to be very mindful of then the third is the money that we have it is very important as christian stewards uh, with the money the main part is uh, as christian stewards the money how we handle it are we uh, putting it of no use for ourselves in the ministry and uh, not giving it for others that also we have to for the ministry that also we have to understand where not only for others those who are in dire straits uh, it, it should be from the heart everything depends on the heart how we are giving that is a trueness that really uh, 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 which may which will definitely god uh, appreciate our life then uh, we see uh, the next point is prayed with faith uh, what we do is we are pray with faith and for every vain word spoken that's an important point nowadays uh, christians are like fm radio of the morning they get up they talk and uh, uh, there's no stop till the morning from 6 o'clock to evening 10 o'clock they talk and talk and talk and what they're talking they themselves don't know so it is like uh, uh, fm radio i always tell it is an fm radio so we have to be very mindful of what we are talking quality talk is it a, a talk for the glory of god or is it a talk to slander something somebody or is it a talk to uh, give uh, uh, tell the gospel or is it to tell lies or is it uh, to tell the, uh, the to take the bible study as we have seen now or is it to do something else with our talk that will bring lot of harm to our uh, life 
So there are so many things to talk about our weighing talks. So the tongue is a very poisonous thing. So we ourselves don't know what we are doing many, many times. So we have become very casual with our tongue and with our talk that uh, we have really lost uh, the place where we are to be these, uh, this Christian term. Now, next is uh, relationship to our fellow believers. So that is very important. We, that is the whole heart of the uh, topic. Uh, uh, the true love will definitely bring us closer to each one. It's like a triangle. If we are very far away, the, we are, the God, Lord God is at top and we'll come closer, closer, closer and we'll become closer to each one and because we are coming closer to God. So that uh, we have to remember in our relationship with our fellow believers. And of course, our works, ministries and activities. Uh, is it for the glory of God or is it for ourselves? That is very important that we have to be mindful of another important thing. Then the third point is God is going to test the manner of our works as it was very much rightly pointed out. Uh, whatever we do, whether we give a water, uh, 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 a glass of water, for what reason are we giving it? Uh, is it uh, to for the for the glory of God or for our own uh, uh, reasons, uh, for our own aspects that uh, it's selfish motives? Are we doing that? That image that's an important point I noted. And may God, may the Spirit of God reveal all this better in our lives in the days to come for His uh, glory. Now the fourth point is not for punishment of those the we are standing with the judgment. Everybody is going to go. Those who are saved are going to go into the heaven, but uh, this is uh, not for to punish us there. Uh, it is uh, for those who have uh, who have uh, uh, done uh, good uh, through what the works they have performed here in the world. Definitely, they are going to be dealt victoriously at, uh, at the judgment seat. And those who are not going to have the crown of uh, uh, life, the crown of uh, the various crowns will be less. So the victoriousness in the uh, in the in the uh, in the dear believers will be seen more in some and some in less. So, so that uh, thing, uh, this aspect, we have to very much remember. And today's uh, uh, Bible study, uh, we thank God for what He has uh, uh, spoken through uh, Brother Spurgeon Bose to each one of us. May God enable us to uh, understand these words better so that uh, the ministries that we are doing, even a prayer that we do, that's also a ministry. That also is very important. And uh, if we do it with the total effectiveness, with total commitment, with total care, with total carefulness, uh, definitely God will bless it and we will be rewarded much in the heaven. So. We have come to the close. We thank uh, Brother Spurgeon Bose for the message. Uh, uh, and we glorify God for that. May God use you in, uh, in many places and for the glory of God so that you would be used much in his, uh, in his uh, field. Now, we also thank uh, Brother Dinesh uh, Bhubati from, uh, from Coimbatore, from Ebenezer Gospel Hall for translating the message. Uh, from uh, Tamil to English and uh, may God use you dear brother we thank you for uh, coming in and uh, and uh, uh, translating the message may God uh, bless you too uh, in the days to come now we also thank uh, our dear brother Paul Caleb uh, for having uh, sang the songs uh, may God use you uh, use him also uh, and may God's name be glorified to him. Now, next, uh, we praise God for each one of you for having come in. All of you have been a part of this ministry. Uh, one way or the other, uh, some have uh, give, been uh, helping me a lot in, in encouragement. Some have uh, done many other uh, ways of uh, doing things that helps uh, uh, individual ministry. Uh, some praise uh, before the meeting, during the meeting, and after the meeting. And uh, there are uh, real believers who are coming regularly and attending and uh, investing the time, not uh, for uh, the waste of time, vain of time, uh, vain, vain things, but 
they are definitely going to reap what for what they're doing right now for the for god's glory now we thank all of you once again may god be with you all and we pray uh, we have to be prayerful to each one of us one another as we read in the the word of god so that god's name may be glorified now for the closing prayer uh, i request uh, brother sadhu sundar Uh, from uh, madipakam christian assembly in chennai to pray uh, and close this uh, meeting uh, over to uh, brother uh, sadhu sundar in uh, madipakam christian assembly to close in with a uh, word of prayer praise the lord praise the lord brother nam jabipo kripula nesa pidavi meendumaga ummudaiya uppatra naamathai naal sthotrikkiram indha naalil நேர் எங்களோட பேசிய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றையும் எங்களுடைய இருதயத்தில் பதிவு வைத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே அருமை சகோதரன் ஸ்பர்ஜன் போஸ் மூலமாக நேர் பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நாங்கள் கவனமாக கேட்டோம் கர்த்தாவே ஒரு எச்சரிப்பு எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தாவே நாங்கள் உம்முடைய நியாயாஸ்தனத்துக்கு முன்பாக வந்து நிற்கும் பொழுது எவ்விதமாக நிற்க போகிறோம் என்பதை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் கர்த்தாவே கற்றுக்கொண்ட பாடங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளில் நாங்கள் எதற்காக இந்த உலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை உணர்த்தி இருக்கிறீர் கர்த்தாவை ரட்சிக்கப்பட்டோம் எங்களுக்கு பரலோகம் உறுதி என்ற வார்த்தையோடு நின்று விடாமல் இந்த வாழ்நாள் முழுவதுமாக நாங்கள் ஒரு நாள் உமக்கு முன்பாக வந்து எங்களுடைய பலன்களை பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் என்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் செயல்பட உதவி செய்யும் எங்களுடைய நேரத்தை எவ்விதமாக செலவு செய்கிறோம் எங்களுடைய பணத்தை எவ்விதமாக செலவு செய்கிறோம் எங்களுடைய வாழ்க்கை எவ்விதமாக உமக்கு முன்பாக இருக்கிறது என்பதையும் மற்ற சகோதரர்களோட எங்களுடைய உறவு எவ்விதமாக இருக்கிறது என்பதையும் நாங்கள் எங்களை சிந்தித்தோம் கர்த்தாவே அவ்விதமாக நாங்கள் எங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் ஜாக்கிரதையாக இருந்து ஒவ்வொரு நடக்கிலும் கவனம் உள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது நாங்கள் உமக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டு போகாதவர்களாக காணப்படுவோம் என்ற நிச்சயத்தை கொடுத்திருக்கிற கர்த்தாவே நியாயாதிபதியாக இருக்கிற எங்களுடைய ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் அறிகிறவராக உள்ளந்தரியங்களை உணர்த்துகிறவராக இருக்கிறீர் கர்த்தாவ் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளில் நீர் கொடுத்த இந்த வார்த்தைகள் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் எச்சரிப்பாக இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நாங்கள் எவ்விதமான நோக்கத்தோடு செயல்பட வேண்டும் என்பதை கூட நீர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறாவே இந்த பாடங்களை கற்றவர்களாக கற்றதை அபியாசப்படுத்துவர்களாக அதன் மூலமாக நீர் மகிமைப்படும்படியாகவும் அதன் மூலமாக நாங்கள் பலன் பெறக்கூடிய ஒரு நாளுக்காகவும் நாங்கள் வாழ உதவி செய்யும் அக்னியானது பரிசோதிக்கிற எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் சீர்தூக்கி பார்த்து எங்களை நாங்கள் சீர் பொருந்த பண்ணுகிறவர்களாக இருக்க உதவி செய்யும் இவ்விதமாக வார்த்தைகளை எங்களுக்கு கொடுத்த அருமை சகோதரனுக்காக நன்றி செலுத்தும் அவரை அவருடைய குடும்பத்தை அவருடைய ஊழியத்தை அனைத்தும் நீர் காத்துக்கொள்ளும் மொழிபெயர்த்த உம்முடைய அருமை சகோதரர்கள் இந்த வேளையில் நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தாவே அழகாக வார்த்தைகளை கொடுத்து இந்த ஆங்கிலம் மட்டுமே அறிந்தவர்களுக்கு இந்த செய்தியை முழுமையாக கொண்டு சேர்ப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் பாடல்களால் உண்மை மகிமைப்படுத்திய அருமை சகோதரன் கேரபுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அவர் கொடுத்த வளமான வா குரலுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து உங்களுடைய பண்ணையில் அவரை நீர் அதிகமாய் பயன்படுத்தி உங்களுடைய நாமத்தை உயர்த்து கொள்ள வேண்டுமா விண்ணது செய்கிறோம் நாங்கள் இந்த கூட்டத்தின் வழியாக பெறுகிற எல்லா பலன்களுக்காகவும் இதை பிரதி பலனாக நீர் கொடுக்க போகிற மகிமையினுடைய பரிசளிப்பை தேவரீர் வைத்திருக்கிற இந்த சபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சகோதரனுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அவருடைய பிரயாசங்களையும் அவருடைய போக்கியும் வரத்தையும் நீர் ஆசிர்வதியும் அவரு கையை பலப்படுத்துகிறவர்கள் அவருடைய ஊழியத்தில் உதவி செய்கிறோம் அனர் அனைவரும் உடைய சமூகத்தில் வைக்கிறோம் அவருக்கு ஒரு துணையாக இருந்து இந்த ஊழியத்தை தொடர்ந்து அனைவருக்கும் பலன் பெறும் விதமாக நடத்த உதவி செய்யும் கர்த்தாவே வந்திருந்த ஒவ்வொருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இவ்விதமாக உடைய சமூகத்தில் தரித்திருப்பது நல்லது என்பதை ஒவ்வொருடைய இருதயத்தில் நீர் பேசுவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே நாங்கள் இதை அனுபவபூர்வமாக இந்த பலனை நாங்கள் அனுபவித்து வருகிறோம் கர்த்தாவ அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் மீண்டுமாக நாங்கள் சந்திக்கும் முறை உங்களுக்கு உங்களுடைய கிருபை எங்களை தொடர்ந்து காத்து கொள்ளவும் வழிநடத்தும் வேண்டது செய்கிறோம் துதி கனம் மகிமை யாவற்றை உமைக்கே செலுத்துகிறோம் இரட்சகரும் மீட்பரும் ஆண்டோரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே of uh, the grace of the lord jesus christ and the fellowship of the holy spirit be with each one of us now and forevermore amen thank you all once again for joining in uh, may god uh, be with each one of us so that uh, when we meet tomorrow evening the same time we would be more joyful in the, the presence of the lord till then may god's presence be with all of us god bless <laughs>